Hello, my dear children. Welcome to the English class. How are you all? I hope you all are fine in your home, right? Stay safe. Keep learning, right? So, welcome to the basic English grammar class. This is the second standard English lesson. Today, we are going to learn the topic is naming words one and more than one. So, already we have learnt naming words. So, what is the naming word? Naming word is called as nouns. So, nouns, nouns in the sense, name of the person, name of the place, name of the things, name of the birds or name of the insects. What are the things in uh, our circumstances? It is called naming words, right? It is, it is called noun. So, today we are going to learn the topic naming words one and more than one. So, what are the... Uh, what are the things we are going to learn today? One and more than one. Or one or many. Right? So, let me see the pictures as well the words. What are the words we are going to learn? Are you ready? Are you able to understand? Yes. Very good. Clap your hands. Stay brisk. And we have to learn about naming words one and more. Right? Look at the picture. How many of you like mango? I like so much mango, right? So, look at the picture. That is the first picture is only one mango is there, right? The second picture, two mangoes are there. So, what is that? One and two, right? So, one and one, one more, more than one we are learning, right? So, the first one, only one mango is here. And second one, Two mangoes are here. So, it is a counting. Counting of the things or person or places. It is called one and many. Right? One and many in the sense singular, plural. Singular, plural. First, one person. That is one. அதற்கு மேற்பட்ட டூ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களோ மனிதர்களோ விலங்குகளோ பறவைகளோ இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு மெனி ரைட் சோ இதுதான் நாம என்ன சொல்லுவோம் சிங்குலர் புளூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் சோ கீப் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் வாட் இஸ் சிங்குலர் புளூரல் ஒன் அண்ட் மெனி சோ ஒன் அண்ட் மெனி அப்படின்றது தான் நாம இப்ப பார்க்க போறோம் ரைட் சோ ஆர் யூ ரெடி ஷல் வி கோ எஸ் லெட் மி சி த நெக்ஸ்ட் பிக்சர் வாட் இஸ் தட் What is this? Orange. How many of you like orange? Do you like orange most? Yes, I like orange very, very, very much. Right? So, orange, look at the picture. The first one is only one orange is here. The second one is so many oranges are here. So, how to call the orange? First one, orange. The second picture is oranges. Right? So, oranges. We should add yes in that sentence. So, mostly we will do yes, chepo, yes, chepo. That is why we will do many. So, first we will do singular. We will do one word. We will do one word. We will do one word. Orange. Abdi, so, that is why we will do orange. We will do orange. This is apple. One word. We will do apple. Then we will do apple. Abdi, so, we will do apples. Abdi, so, right? So, many. One word. அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இருக்கிறத நாம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்றத நாம இப்ப பாக்குறோம் ரைட் சோ நேமிங் வேர்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் மோர் தென் ஒன் அப்படின்றத நாம இப்ப படிக்கிறோம் ரைட் சோ ஆரஞ்ச் அப்படின்றதோட புளூரல் ஃபார்ம் என்ன ஆரஞ்சஸ் ரைட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பனானா ரைட் சோ ஃப்ரூட்ஸ் நேமா பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரூட்ஸ் நேம் ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுனால நாம ஃப்ரூட்ஸ் தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ரைட் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குமா எத்தனை பேருக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட பிடிக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும் அப்பதான் நாம ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் ரைட் ஓகே சோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பனானா பனானா அப்படின்னு நாம சொல்றோம் அப்போ பனானா அப்படின்றது என்ன ஒரே ஒரு பனானா தான் இங்க இருக்கு இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல என்ன இருக்கு ஒரே ஒரு பனானா தான் இருக்கு அண்ட் செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க நிறைய பனானா இருக்கு அப்ப நாம அதை என்ன சொல்றோம் பனானாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா அப்ப ஒரு ஒரே ஒரு பனானா பனானா மட்டும் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன சொல்றோம் பனானா அப்படின்னு சொல்றோம் 
அதே மாதிரி செகண்ட் பிக்சர்ல நிறைய பனானாஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை என்ன சொல்றோம் பனானாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் எஸ் ஆட் பண்ணி சொல்றோம் இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது ஒன் அண்ட் ஒன் மோர் தென் ஒன் ரைட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க அண்ட் சோ ஆண்ட் பாருங்க ஒரே ஒரு ஆண்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆண்ட் சொல்றோம் நிறைய ஆண்ட் இருக்கும் போது அதை என்ன சொல்றோம் ஆண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இப்ப நம்ம நேமிங் தான் படிக்கிறோம் சரியா நேமிங் வேர்ட்ஸ் தான் படிக்கிறோம் நேமிங் வேர்ட்ஸ்னா நம்ம என்ன படிக்கிறோம் என்ன பார்த்தோம் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற எல்லா பொருட்கள் மனிதர்கள் விலங்குகள் பறவைகள் பூச்சிகள் இது எல்லாத்துக்குமே மரங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நேம் இருக்கும் அதுதான் நேமிங் வேர்ட்ஸ் ரைட் சோ அந்த நேமிங் வேர்ட்ஸ்லயே ஒரே ஒரு நேம் ஒரே ஒரு பொருளுக்கு என்ன மாதிரியான நேம் கூப்பிடுவோம் நிறைய பொருள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரியான நேம் கூப்பிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பாக்குறோம் ரைட் சோ இப்ப ஆண்ட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு ஆண்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆண்ட்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் நிறைய ஆண்ட் இருந்துச்சுன்னா பட்டர்ஃப்ளை கூட விளையாடுறது அதோட கலர் வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு இல்லையா பாருங்க பிக்சரை பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்றது சோ ஒரே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருந்தா அதை நாம என்ன சொல்றோம் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்றோம் அதே நிறைய பட்டர்ஃப்ளை இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றோம் பட்டர்ஃப்ளை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அப்ப மோஸ்ட்லி நாம பிரனௌன்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம் எஸ் ஆட் பண்ணி பொருட்களை சொல்லுவோம் பென் அப்படின்றத பென்ஸ் பென்சில் அப்படின்றத பென்சில்ஸ் ரப்பர் அப்படின்றத ரப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ எஸ் ஆட் பண்ணாலே அது என்ன ஆயிரும் மெனி ஆயிரும் சரியா சோ அதை தான் நம்ம இப்ப சிங்குலர் அண்ட் புளூரலா படிக்கிறோம் இந்த நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இல்லையா நிறைய எல்லா பிடிக்காத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இல்லையா சோ இப்ப ஒரே ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட் என்ன சொல்றோம் ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே நிறைய இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றோம் ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுதான் நாம என்ன படிக்கிறோம் ஒரே ஒரு பொருளுக்கும் நிறைய பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையில என்ன மாதிரியான மாற்றங்களை யூஸ் பண்ணி நாம படிக்கிறோம் அப்படின்றத தான் பாக்குறோம் சரியா ஸோ ஜாக் ஃப்ரூட் அப்படின்ற ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கும்போது எஸ் இல்லைங்க ஆனா செகண்ட் பிக்சர்ல பாருங்க நிறைய ஜாக் ஃப்ரூட் இருக்கிறதுனால அது என்ன சொல்றோம் ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சரியா ஸோ கீப் இன் யுவர் மைண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எலிஃபென்ட் சோ எலிஃபென்ட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு எலிஃபென்ட் தான் இருக்கு அப்ப எலிஃபென்ட் கூட நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்ப எலிஃபென்ட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு எலிஃபென்ட் மட்டும் தான் குறிக்கும் சரியா அப்ப நிறைய எலிஃபென்ட் இருந்தா எப்படி சொல்லுவோம் எலிஃபென்ட்ஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது என்ன இருக்கும் நிறைய எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து மீன் பண்ணுவோம் சரியா ஏன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சிங்குலர் ஒரு ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் இருந்ததுன்னா அது கூட நம்ம எஸ் சேர்த்து சொல்ல மாட்டோம் நிறைய இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன சேர்த்து சொல்லுவோம் எஸ் சேர்த்து சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப எலிபென்ட் அப்படின்றத என்ன சொல்றோம் ஒரே ஒரு எலிபென்ட் இருந்தா மட்டும் எலிபென்ட் நிறைய எலிபென்ட் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றோம் எலிபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் dog so how many of you have dog in your home ella ella vittley most probably dog valapom illaya so domestic animal abindradunala nama adha valathirum veetla vachi valathirpom so adhe maadhiri dhaan inga dog abindradhey adhaadu ore oru dog irundha enna solrom dog abin solrom so nariya dog irundhuchu adha enna solrom dogs abin solrom so are you able to understand what we are going to what we are going going to learn in this video about one and many ஒன்னு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருட்களை அல்லது மிருகங்களை அல்லது மனிதர்களை பத்தி படிக்கும் போது குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அல்லது குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் அல்லது பிளவர்ஸ் பேர்ட்ஸ் திங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்கும் போது ஒன்னு தனியா இருந்தா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நிறைய இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றத தான் பாக்குறோம் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நாம புளூரல் ஃபார்முக்கு எஸ் ஆட் பண்ணாலே இட் வில் சேஞ்ச் இன் டு புளூரல் ஃபார்ம் சரியா இப்ப டாக் அப்படின்றத வந்து எப்படி சொல்றோம் டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் the பிக்சர் த சிங்கிள் டாக் இஸ் கால்டு டாக் the next one two dogs are here so we have to call it the that are the dogs right at the child so naam enna solluvom boys and girls in class la la boys and girls nu solluvom illa appo boy appdin sonna enna artham 
ஒரே ஒரு பையன் சோ இப்ப நம்ம உங்க கிளாஸ்ல வந்து டீச்சர் சொல்லுவாங்க வெரி குட் பாய் குட் பாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குட் பாய் நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப யாரும் சொல்றாங்க ஒரே ஒரு பையனை சொல்லும் போது குட் பாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதே மாதிரி நிறைய பாய்ஸ் அப்படின்னு குட் பாய்ஸ் ஆர் ஹியர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிளாஸ்ல இருக்க பசங்க எல்லாருமே நல்ல பசங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ கேர்ள்ஸ் அப்படின்றது என்ன சொல்றோம் ஒரே ஒரு கேர்ள் மட்டும் இருந்தா நம்ம கேர்ள் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம் கேர்ள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரிதான் இங்க பாரு சைல்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா சோ சைல்டு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சைல்டு சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நீங்க தான் சில்ட்ரன் சோ குழந்தைங்க எல்லாருமே என்ன அதாவது நிறைய பேரை மென்ஷன் பண்ணும் போது என்ன சொல்லுவோம் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈகிள் சோ ஈகிள் பாருங்க ஈகிள் அப்படின்ற ஒரே ஒரு பிக்சர் அதாவது ஒரே ஒரு ஈகிள் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஈகிள்னு சொல்றோம் நிறைய பிக்சர் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஈகிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்றோம் அதை ஈகிள்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரு ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் நிறைய பொருள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் அப்படின்றது தான் சரியா இப்ப கார் ஒரே ஒரு கார் தான் இருக்கு அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை கார்னு சொல்லுவோம் இப்ப நிறைய கார் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் கார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ மோஸ்ட்லி நாம என்ன ஆட் பண்றோம் ப்ளூரல் ஃபார்மா மாத்துறதுக்கு எஸ் ஆட் பண்ணுவோம் சரியா சோ எஸ் ஆட் பண்றோம் அதே மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பிரஷ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பிரஷ் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பிரஷ் இருந்துச்சுன்னா பிரஷ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பிரஷ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுவோம் பிரஷஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ பாக்ஸ் அப்படின்றதுக்கு ஒரே ஒரு பாக்ஸ் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பாக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பாக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் சோ நிறைய நிறைய பொருள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் அதே மாதிரி நிறைய ப ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேவா சோ ஸ்கூல் பேக் அப்படின்னு சொல்றோம் பேக் அப்படின்னு நம்ம ஒரே ஒரு பேக்கை மட்டும் தான் சொல்லுவோம் என்னோட பேக்கை காணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் அப்போ நாங்க பாரு பேக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய பேக்ஸ் இருந்தா தான் என்ன சொல்லுவோம் பேக்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ஒரே ஒரு பேக் இருந்தா எப்படி இருக்கும் நிறைய பேக் இருந்தா எப்படி இருக்கும் நிறைய பேக் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் ஒரே ஒரு பேக்னா பேக் அப்படின்னு சொல்றோம் இதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது என்ன சொல்லுவோம் என் பாட்டில காணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பாட்டில் வச்சிருந்தா அப்படின்னா என் பாட்டில்ஸ் எங்க இருக்குன்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப என்னோட பாட்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன இருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு பாட்டில் இருந்தது அதுக்கு மேல நம்ம சொல்லும் போதுதான் ரெண்டு பாட்டில் மூணு பாட்டில் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் பாட்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ இதுதான் வந்து ஒரு பொருளையும் இன்னொரு அதாவது அதிகமான பொருட்களையும் மென்ஷன் பண்ற முறை நேமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதுல எல்லா நேமிங் வேர்ட்ஸ்லயும் இருக்கு இப்ப ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு ட்ரீய தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும் எல்லா ட்ரீஸையும் மென்ஷன் பண்றோம் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ கேம் கேம் விளாட போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப கேம் விளாட போறதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் ஒரே ஒரு கேம் விளாண்டா நாம என்ன சொல்லுவோம் கேம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நிறைய கேம் விளாட போறோம் நிறைய கேம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நாம என்ன சொல்லுவோம் கேம்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுவோம் அரி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு பொருள் ஒரே ஒரு பொருள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் நிறைய பொருட்கள் இருந்தா எப்படி சொல்றோம் அப்படின்றது ரைட் சோ தீஸ் ஆர் தாபிக் டுடே வி ஹவ் லேர்ன் அபவுட் ஒன் அண்ட் மோர் தென் ஒன் ரைட் சோ கீப் கீப் இன் யுவர் மைண்ட் சரியா so this is a final session we have to quit the class a quick glance about this topic look at the pictures so already we have learned the so many pictures right so oru porul mattu irundhuchuna adha vande nama ore oru singular la kudipiduvom nariya porul irundhuchuna enna solluvom s seethu nama adha plural la mention pannuvom so this is the topic naming words one and more than one right so we add yes to words like a ball chair book and tree right so konja or some naming words ku mattum nam enna use pannuvom es use pannuvom adhe maadhiri innu konja na some words ku enna use pannuvom appdi paathina ies use pannuvom most probably nam enna use pannuvom oru porul la irundhu innor porul adhaadhu nariya porul irukkira maadhiri maathanum appdi sonna yes add pannala it will change into plural form right so we have learned about naming words one and more than one keep in your mind look at the picture again and again you can get the content full, fully from this video right thank you we'll see the next video with other interesting pictures as well the sentence right take care keep learning thank you have a pleasant day